எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா எதனால இந்தியாவில மட்டும் இருநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஐம்பது ஹெட்ஸ் பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு நாடுகள்லயும் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ளை ஃபார்மெட் அப்படின்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்றாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம யூஎஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்ல பிரேசில் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி நாடுகள் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கெல்லாம் வந்து ஒன் டுவெண்டி வோல்ட்ல இருந்து ஐம்பது ஹெட்ஸ் இல்லாம அறுபது ஹெட்ஸ் பயன்படுத்தப்படுது பட் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இருநூத்தி முப்பது வோல்ட் வந்து பயன்படுத்துறாங்க பட் ஹெட்ஸ் கணக்கு வந்து ஐம்பது ஹெட்ஸ் பயன்படுத்துறாங்க சோ இது எதனால அப்படிங்கறத முதல்ல பார்ப்போம் அதாவது ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசி கரண்ட் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க சோ டிசி கரண்ட வந்து தாமஸ் ஆல்வா அடிஷன் அவங்க குரூப்ஸ் தான் வந்து முதல் முதல் வந்து கம்பெனியா லான்ச் பண்ணி வெளியில வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ அப்ப டிசி கரண்ட்டுக்கு அவங்க வந்து நூத்தி பத்து வோல்ட் கணக்கு வச்சு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல டிசில பங்கன் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சு அதைத்தான் வந்து ஒவ்வொரு பக்கமும் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சம்பவம் நடக்கிறது யூஎஸ்ல சோ இந்த டிசி பேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க நிறைய பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க டிசி கரண்ட்ஸ் அதிகமா உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அந்த டைம்ல தான் நிக்கோலா டிஸ்லா அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஏசி கரண்ட்ல த்ரீ பேஸ் ஏசி கரண்ட் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாரு இவர் தான் வந்து ஏசி கரண்ட் வந்து டிசி கரண்ட் விட பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணாரு சோ இவர் ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நிறைய மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ இந்த டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் இருக்கக்கூடிய ஏசி கரண்ட் வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அதே சமயத்துல அங்க ஏற்கனவே டிசி ல வந்து நூத்தி பத்து ஓல்ட் பயன்படுத்திட்டு இருந்த காரணத்தினால அங்க இருக்கிற எல்லாருமே நமக்கு ஒன் டென் ஓல்டே போதுமானது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சோ அதனால ஒன் டென் டு ஒன் டுவெண்டி ஓல்ட்டுக்கு அந்த ஏசி கரண்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க சோ ரெடியூஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு சோ என்ன பர்பஸ்க்காக சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் கொடுத்தாரு அப்படின்னா அப்ப அந்த சூழ்நிலையில அவருக்கு கால்குலேட் பண்றதுக்கு வேற எதுவுமே கிடைக்காதனால சோ டைம் ஆஃப் பேசிஸ்ல வச்சுக்கிட்டாங்க சோ ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கக்கூடிய கணக்கு படி அவங்க கால்குலேட் பண்ணி சிக்ஸ்டி சைக்கிள்ஸ் பெர் பெர் மினிட் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணாங்க சோ அதனால சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அப்டைன் ஆச்சு சோ இப்ப ஒன் டுவெண்டி ஓல்ட் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் தான் வந்து அமெரிக்கா பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்ப அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்ச அதே மெத்தட் தான் இன்ன வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிப்பா இதுக்கும் இந்தியாவில பயன்படுத்துறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா முத முதல் ஏசி கரண்ட் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்ல இவர் கண்டுபிடிச்ச உடனே பிரிட்டிஷ்காரங்க அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் லேட்டரா இவர் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நிக்கோலா டெஸ்ட்ல கண்டுபிடிச்ச அடுத்த கண்டுபிடிப்பில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அறுபது ஹெட்ஸ் விட ஐம்பது ஹெட்ஸே நம்மளுக்கு போதுமானது அறுபது ஹெட்ஸ் வந்து மோட்டன் என்ன பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு பிப்டி ஹெட்ஸே வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க முத முதல்ல இங்க இந்தியாவில வந்து டார்ஜிலிங் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல தான் ஃபர்ஸ்ட் பவர் பிளான்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டது சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பவர் பிளான்டே வந்து டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் பிப்டி ஹெட்ஸ்ல தான் பிரிட்டிஷ்காரங்க இங்க வந்து ரூல் பண்ணி அதை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க சோ அவங்க ஆரம்பத்துல கொண்டு வந்து அதே டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் பிப்டி ஹெட்ஸ் நம்ம இன்னமும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சோ இது மெயினான ஒரு ரீசன் சரி இதுக்கு அடுத்த ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது நம்ம நாட்டினுடைய வெப்பம் எப்படி இருக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் ஹியூமிட்டி இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு இதே இது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமிட்டி அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு கம்பேரிசன் சோ இப்ப உதாரணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமெரிக்காவை எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அமெரிக்காவை விட இந்தியாவில் வந்து வெப்பம் ஜாஸ்தி அதனால வந்து அமெரிக்காவில் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லோடு எடுத்துக்குவோம் ஒரு நூறு கிலோ வாட் மோட்டர்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த நூறு கிலோ வாட் மோட்டரை வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாயிண்ட் போர் ஒன் தான் வந்து பயன்படும் இதே இது யூஎஸ்ல அந்த நூறு கிலோ வாட் மோட்டர் நீங்க ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் நைன் ஆம்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் சோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா வெளியில அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுனால அந்த ஹீட் டிரான்ஸ்பர் இருக்கு இல்லைங்களா எலக்ட்ரிக் வயர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீட் டிரான்ஸ்பர் அது வந்து வேரி ஆகும் இந்த ஹீட் டிரான்ஸ்பரும் ரெசிஸ்டிவிட்டியும் வேரி ஆகக்கூடிய காரணத்தினால யூஎஸ்ல ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கும் இந்தியாவோட கம்பேர் பண்ணும் போது சோ இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதனால என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்மெட் பண்ணாங்க சோ இந்தியாவுடைய அதிகபட்ச வெப்பம் எவ்வளவு போயிருக்கு அதிகபட்சம் குளிர் எவ்வளவு போயிருக்கு சோ இதுக்கு இடப்பட்ட இதுல எதை
லெவல்ல இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கரெக்டான லெவல்ல நமக்கு எட்டி கரண்ட் லாசஸ் வந்து கம்மியா கரெக்டான லெவல்ல இருக்கணும் அதே சமயம் நமக்கு வெளியில வரக்கூடிய பவர் லாஸும் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணினா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் பிப்டி ஹெட்ஸ் இந்தியாவுக்கும் அதே சமயம் ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் அமெரிக்காவுக்கும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் இதே டூ தேர்ட்டி வோல்ட் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் மேலும் நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் அப்படின்னு இருந்துச்சுனா கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தாராளமா கமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் நீங்க என்னை கான்டாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னோட சோசியல் மீடியா பேஜஸ் கீழே வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க தாராளமா அதுல வந்து என்னை கான்டாக்ட் ப